কেমন আছো ছোট্ট বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা আলোর প্রতিসরণ হাতে কলমে চার এবং হাতে কলমে পাঁচ এই দুটো পড়ব হুম এটা হচ্ছে আমাদের পাতা সংখ্যা উনত্রিশ তিরিশ আর একত্রিশ কেমন এর আগে আমরা আলোর প্রতিফলন নিয়ে ভিডিও করেছি যদি তোমরা সেই ভিডিওগুলো না দেখে থাকো তাহলে আমি ওপরেতে ওই ভিডিওগুলোর লিঙ্ক দিয়ে দিলাম তোমরা সেখান থেকে কিন্তু দেখে নিও কেমন আর এই ভিডিওটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আলোর প্রতিসরণ তোমরা কিন্তু এটা পুরোটা দেখো কেমন তাহলে শুরু করার আগে একবার তোমাদের মনে করিয়ে দিই যে যদি তোমরা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিও আর যদি আমার পড়ানো তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওগুলো তোমার বন্ধু বান্ধব চেনাশোনার মধ্যে শেয়ার করো আর তাদেরকে বলতে পারো যে আমার চ্যানেলটা যেন তারা সাবস্ক্রাইব করে নেয় তাহলে তারাও পড়াটা ভালো করে শিখে নিতে পারবে কেমন তাহলে এসো আজকের পড়াটা শুরু করি আলোর প্রতিসরণ হাতে কলমে চার একটা কাঁচের গ্লাসে কিছুটা জল নাও ওপর থেকে জলের যে তল দেখতে পাচ্ছ তা বায়ু ও জলকে আলাদা করেছে দেখো এই যে একটা গ্লাসেতে জল নিয়েছে আর এই যে লাইনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে লাইনটা পড়ছে এই লাইনটার নিচটা হচ্ছে কিন্তু জল কেমন এইখানেও নিচটায় জল আছে কিন্তু এর ওপরটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি কি আছে ওখানটায় ওখানটা আছে বায়ু বা বাতাস কেমন এই যে লাইনটা পাচ্ছ সেই লাইনটা হচ্ছে বায়ু ও জলের বিভেদ তল ঠিক আছে তেমনই ওই গ্লাসটার মধ্যেই যদি পাশ থেকে খুব হালকা করে খুব সাবধানে যদি নীল রঙে কেরোসিন তেল ঢেলে দেওয়া যায় দেখবে কেরোসিন তেলটা জলের ওপরে ভাসছে তখন এই যে একটা লাইন তৈরি হবে সেই লাইনটা হচ্ছে কি না কেরোসিন ও জলের বিভেদ তল ঠিক আছে ওপরেটা কেরোসিন তার নিচে একটা বিভেদ তল হয়ে নিচে হচ্ছে জল তাহলে এই গ্লাসটাতে দেখো তিন তিনটে বিভেদ তল আছে একটা হচ্ছে বায়ু থেকে এটা হচ্ছে কেরোসিন বায়ু আর কেরোসিনের বিভেদ তল আর এটা হচ্ছে কেরোসিন আর জলের বিভেদ তল ঠিক আছে তাহলে তিনটে বিভেদ তল আমরা এখানেতে পাচ্ছি তাহলে এই হাতে কলমেতে আমরা দেখলাম বিভেদ তল সম্বন্ধে তেমনই যে সমস্ত জিনিসের ভেতর দিয়ে আলো যেতে পারে তাকে বিভিন্ন এই বিভেদ তলের মাধ্যমেতে যেতে হবে এবং তার ফলেতে আলোতে কি পরিবর্তন দেখা যায় সেটা আমরা এই পরের হাতে কলমটায় শিখব দেখো হাতে কলমে পাঁচটায় হ্যাঁ নিচের পরীক্ষাটি তোমরা দেখবে নিজে হাতে করবে না তোমাদের শিক্ষক বা শিক্ষিকা ক্লাসে করে দেখাবেন এটা সত্যি কথা বলতে কি তোমরা না করতে পারার মতো কিছু নেই কিন্তু হতে পারে এই কারণে বারণ করছে যে এই যে কাঁচের যে ব্লকটা তোমাদের নিতে বলেছে নিরেট পেপার ওয়েট বা কাঁচের ব্লক এটাকে বলে ক্রিস্টাল হুম ক্রিস্টাল গ্লাস কিউব এটা অ্যাকচুয়ালি কিউব থাকে এখানে এটা যেটা দেখিয়েছে সেটা কিউব নয় কিন্তু তার জন্যে কোনো পার্থক্য হবার নয় হুম কিন্তু জিনিসটা খুব ভারী পড়ে গেলে পরেই ভেঙে যাবে আর খুব দামিও তাই হয়তো তোমাদের বারণ করেছেন এটা নিজে করতে কিন্তু যদি তোমাদের বাড়িতে এই ক্রিস্টাল গ্লাস কিউব থাকে বা পেপার ওয়েট থাকে যেখানে যার ভেতরে কোনো বুদবুদ থাকবে না হ্যাঁ কিছু পেপার ওয়েট পাওয়া যায় যার ভেতরেতে বুদবুদ থাকে সেরকম বুদবুদ কিন্তু নয় হ্যাঁ দেখো আমি তোমাদের একটা ছবি দেখাচ্ছি এই যে দেখো এইটা হচ্ছে ক্রিস্টাল গ্লাস ব্লক হুম এর পুরোটা নিরেট কিউবিক হ্যাঁ এটা মানে ঘন দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ আছে আর উচ্চতা আছে আর পুরোটা এর ভেতরে কোনো বাবল নেই বা বুদবুদ নেই কেমন এই ধরনের জিনিস কিনতে হবে বা নিতে হবে এটা খুব ভারী আর খুব দামিও কেমন তো এইখানে দেখো কি বলেছে পরীক্ষাটায় যে লেজার রে এখানে দিতে বলেছে লেজার টর্চগুলো হয় না লেজার টর্চ দিয়ে একটা বোর্ডের সামনে সাদা বোর্ডের সামনে বা দেওয়ালের সামনে যদি এর মধ্যে থেকে একটা কোনাকোনিভাবে আলোটা পাস করা হয় প্রথমে এই কিউবটা না রেখে হুম কিউবটা রাখা হলো না এমনি একটা জায়গায় বইয়ের ওপরেতে টর্চটা একইভাবে রেখে যাতে না নড়ে যায় সেরকমভাবে আমরা যদি এই লেজার টর্চটা রাখি তাহলে দেখব যে আলোটা এই এ বিন্দুতে গিয়ে পড়ছে সোজা যাচ্ছে হুম কিন্তু যখনই আমরা এই গ্লাস কিউবটা রাখবো বা পেপারওয়েটটা রাখবো বা কাঁচের ব্লকটা রাখবো তো সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখব আলোটা 
ওখানে ছুঁয়েই একটু বেঁকে গিয়ে অন্য জায়গায় পড়ছে এর আগে আমরা দেখো পড়েছি যে আলো সরল রেখায় যায় তাই না কিন্তু এখানে দেখছি যে আলোটা গেল বেঁকে এটা কীরকম ব্যাপার হলো না এটা নিয়ম হচ্ছে যে যখনই আলো কোনো বিভেদ তলের মধ্যে দিয়ে পার করবে তখনই আলো তার গতি পরিবর্তন করতে পারে যদি যে মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তার ঘনত্ব কতটা তার উপরে নির্ভর করে এটা একটুখানি বুঝিয়ে বলি যেমন ধরো এই আগের উদাহরণটা নিচ্ছি এইখানে এই যে বায়ু আছে এর একটা এর একটা নিজস্ব মাধ্যম আছে তার একটা ঘনত্ব আছে ঠিক আছে আলোটা সেই ঘনত্বকে পার করছে একটা সরল রেখা এক ধরনের রেখা দিয়ে আলো বায়ুকে পার করছে এক ধরনের রেখা দিয়ে কেমন এবার যাই সে কেরোসিন তেলটাকে ছুঁল যেহেতু এর বিভেদ তলটা আলাদা এর ঘনত্ব আলাদা এটা তখন কিন্তু তার দিক পরিবর্তন করলো হুম দিক পরিবর্তন করার পরে তে যখন আবার জলের সংস্পর্শে আসলো জলের সংস্পর্শে এসে যেহেতু জলের ঘনত্ব আলাদা তাই সেখান থেকে আবার একটা অন্য লাইনে চলতে আরম্ভ করলো যাচ্ছে স্ট্রেট লাইনেই কিন্তু অ্যাঙ্গেলটা তার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কেমন এবার গ্লাসের নিচটাও যদি কাঁচের হয় সেখান থেকে যখন আবার আলোটা বেরোবে তখন যেহেতু জলের চাইতে বায়ুর ঘনত্ব কম তাই আবার সে অন্যরকম একটা অ্যাঙ্গেল নেবে বুঝতে পেরেছ তাই সেই জিনিসটাই দেখো আমি আরও একটা ছবি তোমাদের জন্য বার করে রেখেছি এই ছবিটা তোমরা দেখো এরকম তোমরা অনেকবারই দেখেছ হয়তো যে একটা কাঁচের গ্লাসেতে জল রেখেছো নিয়ে পেন্সিলে দেখো মনে হচ্ছে ভেঙে গেছে বা বেঁকে গেছে তাই না তো এই রকমটা কেন হয় এরকম হয় যে এটা যেটা আমরা দেখছি এই যে পেন্সিলটা আমরা দেখছি এই পেন্সিলটা আমরা বায়ু মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে দেখছি বায়ু আছে এখানটায় এবং আলোটা পড়ছে পেন্সিলের ওপরে তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু পেন্সিলটা যখনই এখান থেকে আমরা দেখছি এটা হচ্ছে জল মাধ্যমে দেখছি যেহেতু জলের ঘনত্ব বায়ুর ঘনত্ব হচ্ছে আলাদা দেখো এটা হচ্ছে বিভেদ তল এটা ওপরেরটা বায়ু আর নিচে হচ্ছে জল যাই বিভেদ তলটা আলো প্রবেশ করলো তখনই তার কিন্তু অ্যাঙ্গেলটা গেল বদলে বুঝেছ আলোক রশ্মি কোনো মাধ্যম দিয়ে যেতে যেতে যদি অন্য কোনো আলাদা মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন ওই মাধ্যম দুটির বিভেদ তল থেকে আলোর গতিপথের পরিবর্তন ঘটে এই ঘটনাকে বলা হয় প্রতিসরণ হুম তাহলে আলোক রশ্মি আমরা যেটা রকম দেখলাম যে যখন কোনো মাধ্যম দিয়ে যাচ্ছে এখন ধরো বায়ু মাধ্যম দিয়ে আসছে কেমন এটা কাঁচের গ্লাস এইটা হচ্ছে বিভেদ তল আর এইটা হচ্ছে ধরে নাও জল কেমন কোনো মাধ্যম দিয়ে যেতে যেতে মানে বায়ু মাধ্যম দিয়ে ধরে নাও যেতে যেতে যদি কোনো আলাদা মাধ্যমে প্রবেশ করে যেমন এই জলে প্রবেশ করছে এইখানে আসছিল এই মেকে গেল হুম তখন ওই মাধ্যম দুটির বিভেদ তল থেকে আলোর গতিপথের পরিবর্তন ঘটে এই গতিপথটা বদলে গেল এই ঘটনা যেটা ঘটছে এই যে আলোর গতিপথ পরিবর্তন করছে বিভিন্ন মাধ্যমে এসে বিভেদ তল থেকে সেইটাকে বলা হচ্ছে কি প্রতিসরণ দেখো এখানেতে এটা খুব সুন্দর করে বোঝানো আছে ধরো এই মাধ্যমটা হচ্ছে জল কেমন ধরো এইটা হচ্ছে গ্লাসের তলা কেমন এটা হচ্ছে গ্লাস আছে ধরো গ্লাসটাতে জল আছে কেন এরকম বলছি তার কারণটা আমি তোমাকে একটু পরেই বলছি কেমন তো জল আছে এই আলোটা এসছে এটা হচ্ছে ধরো বিভেদ তল এটা হচ্ছে বিভেদ তল ধরে নাও হুম এই জলেতে এসেই এটা গেল বেঁকে এইটা যেটা পড়ছে আপতিত রশ্মি যেটা আমরা জানি আগেই জেনেছি আর এইটা হচ্ছে লম্ব এইটা হচ্ছে বিভেদ তলটা কেমন এবারে এটা যাই এই জল থেকে বেরিয়ে আলোটা বায়ুতে প্রবেশ করলো তখনই এটা অন্য একটা অ্যাঙ্গেল নিয়ে নিল ইএফটা হচ্ছে কি বিভেদ তল আর সিডি হচ্ছে লম্ব অবিলম্ব যেটা আমরা আগে পড়েছি কেমন এই আপতিত রশ্মি পড়লে পরে অবিলম্ব সঙ্গে যে কোণটা তৈরি হয় সেটার নাম হচ্ছে আপতন কোণ এটা তো রিফ্লেক্ট করছে না বা ফেরত যাচ্ছে না এটা পাস থ্রু করছে এ নিচ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কেমন তাই তার পরের যে অ্যাঙ্গেলটা সেটার নাম কি জেনে আমরা প্রতিসরণ কোণ এটা যদি এদিকে যেত তাহলে এই কোণটার নাম হতো প্রতিসরণ কোণ এটা যেহেতু নিজ দিয়ে পাস করে যাচ্ছে তাও এই কোণটার নাম হচ্ছে আর 
কিন্তু দেখো এই যে ডট ডট করে দেওয়া আছে আলোর সাধারণ গতিপথ এই সোজা আসা উচিত ছিল কিন্তু যেহেতু মাধ্যমটা বদলে গেল তাই এটা অন্য পথে চলল কিন্তু সরলরেখাতেই যাচ্ছে কিন্তু তার অ্যাঙ্গেলটা গেল বদলে কেমন তাই এটাও হচ্ছে আর দেখো আরটা কিন্তু এখানে বেরিয়ে গেল তাই এইখানেতে প্রতিসরিত রেখা যেটা সেটা না হয়ে এটার নাম হয়ে যাচ্ছে কি প্রতিশ্রিত রশ্মি এটা প্রতিসরিত রশ্মি আর এটা প্রতিশ্রিত রশ্মি কেন তাই এটা এটা কেন বড় হলো সেটা এই পরের উদাহরণটা দেখতে পারি তোমরা বুঝতে পারবে এবার এটাতে যেমন দেখো এটা গ্লাসের শেষ ছিল কেমন এর ভেতরে জল ছিল হ্যাঁ এটা ঠিক উল্টোটা এটা হচ্ছে গ্লাসের শুরু খুব বাজে আঁকছি এটা হচ্ছে বিভেদ তলটা এটা নিচটা এটা হচ্ছে পুরোটা জল আর ওপরটাই কি আছে না বায়ু আছে কেমন এবার আলো আসলো আলোটা যাওয়ার কথা এই এই পথে কিন্তু যেহেতু এই মাধ্যমটা আলাদা আলোটা বেঁকে গেল বেঁকে এই অ্যাঙ্গেল আর্টটা এখানে হয়ে গেল কেমন এই লম্ব আছে সিডি এই লম্ব চেটে অ্যাঙ্গেলটা এ আচ্ছা এই দুটো ছবির মধ্যে পার্থক্যটা দেখো এইখানে মাধ্যমটা পরিবর্তন হতে আমাদের অ্যাঙ্গেলটা বেড়ে গেছে কিন্তু এখানে মাধ্যমটা পরিবর্তন হতে অ্যাঙ্গেলটা কমে গেছে এটা কেন হয় না জলের চেয়ে বায়ুর ঘনত্ব কম তাই এটা বেড়ে গেল কিন্তু এখানে যেমন বায়ুর চাইতে জলের ঘনত্বটা বেশি তাই এটা কমে গেল কেমন তাকে এখানে বুঝিয়েছে কি সুন্দর করে ও বি হচ্ছে প্রতিশ্রিত রশ্মি ও বি হচ্ছে প্রতিশ্রিত রশ্মি এই এইখান থেকে আরম্ভ হয়েছে আর এইখানে শেষ হয়েছে এইটুকু হচ্ছে কিন্তু প্রতিশ্রিত রশ্মি অ্যাঙ্গেল এ ও সি এই যে অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল আই আপতন কোন ঠিক আছে আবার এই অ্যাঙ্গেল ডি ও বি এটা হচ্ছে প্রতিসরণ কোন ঠিক আছে আর ই ও এফ এই যে রেখাটা এটা হচ্ছে বিভেদতল আর সি ও ডি হচ্ছে অবিলম্ব সেটা তো আমরা বুঝলাম এবার চিত্র এক আর চিত্র দুই এর কি তফাৎটা দেখো চিত্র একে আলোক রশ্মি মাধ্যম এক থেকে মাধ্যম দুইতে প্রবেশ করছে এই একটা মাধ্যম যেটা আমরা বলেছি কি জল হুম এই ইএফ রেখা থেকে এই এই মাধ্যমে প্রবেশ করছে সেটা হচ্ছে বায়ু অবিলম্ব থেকে দূরে সরে গেছে এই অবিলম্ব থেকে দেখো দূরে সরে গেছে যে মাধ্যমে প্রবেশ করলে আলোক রশ্মি অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় সেই মাধ্যমটিকে আলোর ক্ষেত্রে লঘুতর মাধ্যম বলা হয় এই যে বললাম যে বায়ুটা বায়ুর মাধ্যমটা জলের মাধ্যমের চাইতে লঘু বা হালকা তাই না তাই অবিলম্ব আছে সেই অবিলম্ব থেকে রশ্মিটা দূরে সরে গেল তেমনি চিত্র নম্বর দুইতে দেখো যখন আলোক রশ্মি মাধ্যম দুইতে প্রবেশ করছে এখানে আমাদের মাধ্যম দুইটা কি জল মাধ্যম ওয়ানটা বায়ু এটা ঠিক উল্টোটা কেমন অবিলম্ব দিকে সরে এসছে এ দেখো প্রতিশ্রিত রশ্মিটা অবিলম্ব দিকে সরে এসছে এটা কেন হয়েছে না এইখানে যে মাধ্যমটা আছে সেই মাধ্যমের চাইতে এই মাধ্যমটার ঘনত্ব বেশি এটাকে বলা হয় কি ঘনতর মাধ্যম এটা লঘু মাধ্যম নিচেরটা হচ্ছে ঘনতর মাধ্যম তাই লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে আসলে পরে এটা অবিলম্বের কাছাকাছি চলে আসলো কিন্তু এইখানে আমাদের উদাহরণে ছিল ওপরটা হচ্ছে ঘনতর মাধ্যম আর নিচেরটা হচ্ছে লঘুতর মাধ্যম তাই ঘন মাধ্যম থেকে যখন লঘু মাধ্যমে আসলো তখন ওই অবিলম্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত রশ্মি দূরে সরে গেল ধরা যাক আলোক রশ্মিগুচ্ছ কোনো মাধ্যম দিয়ে চলতে চলতে দ্বিতীয় কোনো ভিন্ন ঘনত্বের মাধ্যমে যাত্রা করছে দেখা যায় ওই আলোক রশ্মিগুচ্ছের কিছু অংশ মধ্যম দয়ের বিভেদতল থেকে পুনরায় প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে এই ঘটনাটাই হল আলোর প্রতিফলন এটা ধরো পুকুর হ্যাঁ পুকুরের এটা হচ্ছে ঢেউ ধরো কেমন এই আলো পড়ছে এখান থেকে আসছে আলোটা এটা হচ্ছে কি বায়ু আর এটা কি জল কেমন এই বায়ু থেকে আসছে তাই এর যে আলোর অ্যাঙ্গেলটা আছে সেই অ্যাঙ্গেলটা যাই জলে প্রবেশ করলো এ জলটা হচ্ছে কি ঘন তাই না আর বায়ুটা কি লঘু তাই লঘু থেকে যখনই ঘনতে আসছে অবিলম্বের কাছাকাছি চলে আসছে কেমন আরটা এটা যে ডিস্টেন্স অ্যাঙ্গেল আই হুম এটা অ্যাঙ্গেল আর আগে আমরা প্রতিফলনের ক্ষেত্রে কি দেখেছি অ্যাঙ্গেল আই 
is equal to angle R. Prati phalonir khetre. Ekhane te ki dhichi? Dekhchi prati shoronir khetre ki dhichi? Na, jayakuni maddhom poriborton hoche angle I is not equal to angle R. Depend korche kishar opore na jay maddhom e jachche tar ghonotto ki. Jodhi ghonom maddhom te ke lohu maddhom e aase, tahale pare ki jodhi ghonom maddhom te ke lohu maddhom e jaye, tahale pare angle R is greater than angle I. आर जो दी लोगों मध्यम थे के घनों मध्यम में जाए तो अकोन एंगल I is greater than एंगल R इकहने देखो जेतु एंगल R टा एंगल I ये चाहिए तो छोटो तार माने इटा की इटा हो चाहिए घनों तौरों मध्यम हम्म तो ने इटा हमरा बोले चाहिए कि जॉल जॉल हो चाहिए बायु चाहिए तो घनों मध्यम ठीक है चे किंतु अमरा देखी थी ये पुकूरे जाले ते जखोन रोद्दूर पड़े तखोन किचुटा रोद्दूर रिफ्लेक्ट करे आमदेत चोखे थे वो लागे एक टा आगे अमरा कुछ चलम जे पुकूरे पासे बोशे दुपुर वाला ते क्या नो चोखेर मुद्दे होटात ऐतो जोर शुभजर आलोज पड़े सेरा प्रतिफली तो है पड़े जखोन प्रतिफलन पुर्चिलम एरोकोम घटना ही होच्छे प्रतिफलन। एकाने देखो एक एक एंगल आठ टा किंतु एंगल आयर शुमन शुमन। किंतु ए टा किंतु शुमन है ना जोकन अन्नो माध्यमेर माध्यमे जोकन आलोटा प्रवेश करे तोकन शे एंगल टा किंतु बोध ले जाए। ताहले आज के अमरा ए पोर्चेंटी पोर्ची ए पौड़िदी नमरा प्रतिबिंबो पोर्वो प्रतिबिंबो � खूब भालो कोले पोड़ते होंगे क्या मन तो आशा कोली तुमरा ये चैप्टर टक खूब भालो कोले बुझे चो हम्म आलोर प्रतिशोधन टा जो दी कोनो कारों ने कोनो किचु तुमरा बुझते ना पारो ताले किन्तु अवश्य ही आम के कमेंट कोले जाना भी तुम्हादेर कस्ते के कमेंट पे ते आमर खूब ही भालो लगे हम्म ताले आज 